ഹലോ മക്കൾസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എ മാക്സിമം മാക്സിമൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഈസ് ദ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോപ്പർ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഓഫ് ജി പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എം ലെസ് ദാൻ എം ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു പ്രോപ്പർ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ജീൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാക്സിമൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ജിയുടെ എന്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എം ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇതിലേറ്റവും വലുതെന്തായിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും അതേപോലെ എം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതൊരു എന്താ തിയർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തിയറത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് തിയർ എന്ന് നോക്കാം തിയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബുക്കിലാട്ടോ എച്ച് ഈസ് എ മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജി ബൈ എം ഈസ് സിമ്പിൾ അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജിയുടെ ഒരു മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ജി ബൈ എം എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ജി ബൈ എം സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എം എന്തായിരിക്കും ഒരു മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം എം ഈസ് മാക്സിമം മാക്സിമം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ജി ബൈ ജി ബൈ എം ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ജി ബൈ എം ജി ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ നെഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജി ബൈ എം നോട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അസ്യൂം ദാറ്റ് എം ഈസ് മാക്സിമം നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് സപ്പോസ് ജി ബൈ എം ഈസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ് നോൺ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ട്രിവിയൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൺസിഡർ ദ കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം ഗിവൺ ദ തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് നമ്മളെ കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാമ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഫ്രം ജി ബൈ എ ജി ബൈ എം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഗാമ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എം ആൻഡ് വിത്ത് കേണൽ ഇവിടെ കേണൽ എന്താണ് കേണൽ ഈസ് എം ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം സിൻസ് സിൻസ് എച്ച് ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം എൻ ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഫോർ എച്ച് ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദർ ഫോർ എച്ച് ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കാമ ഓഫ് ജി ഓക്കെ ദർ ഫോർ ബൈ തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഗാമ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അതായത് ഈസ് നോർ സോറി ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി കണ്ടെയ്നി എം But M is maximum, so this cannot happen. So G by M has no proper non-trivial normal subgroup. Thus G by M is simple. I am going to say that. Now, let's say that H is 
പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോൺ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം എൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം എൻ ആണ് അതായത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം ആണ് ആൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് മാക്സ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പും നോൺ പ്രോപ്പറും കൂടെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ സിൻസ് എം ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ജി ബൈ എം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇ ആണ് അപ്പം ജി ബൈ എമ്മത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയതുകൊണ്ട് കേണൽ ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എം ആണ് ദർഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗാമ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറ്റൂലേ ഓക്കെ ദർഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ഈസ് ദ ഇങ്ങനെ പറയാം എം ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഗാമ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതും വന്നു ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആവില്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ടും വന്നാൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എം വിച്ച് ഇതെന്താണ് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദർ ഫോർ എം ഈസ് മാക്സിമാലിറ്റി ദർ ഫോർ എം എന്താണ് മാക്സിമം ആണ് ദർ ഫോർ എന്താണ് ജി ഈസ് എന്താണ് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എമ്മിനെ മാക്സിമാലിറ്റീനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് അത് നമ്മൾ എം പറയണത് മാക്സിമം ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായി എം മാക്സിമം അല്ല എന്നായി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ജി എന്നത് സിമ്പിൾ അല്ല എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജി എസ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ കോൺവേഴ്സിലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കോൺവേഴ്സിൽ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ജി ബൈ എം ഈസ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി ബൈ എം എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എം ഈസ് മാക്സിമം മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടണം അപ്പം സപ്പോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എം ഈസ് നോട്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം സബ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നു എം എന്താണ് നോട്ട് മാക്സിമം എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് എൻ ഓഫ് ജി സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി കൺസിഡർ ദ കനോണിക്കൽ ഹോമോമോർഫിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാമ ജി ഫ്രം ജി ബൈ എൻ കേണൽ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തിയറം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗാമ ഓഫ് എൻ ഈസ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗാമാജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് അതേപോലെ ആറ് ആർ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ജി ബൈ എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ആണെങ്കിൽ That implies എന്താണ് ചെയ്യാം ഗാമ ഓഫ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എം ആയിരിക്കും അതായത് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഓഫ് ജി ബൈ എനും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ എന്ത് പറയാം ഗാമ ഓഫ് എൻ ഈസ് എൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഗാമ ഓഫ് എൻ ഈസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗാമ ഓഫ് എൻ ഈസ് 
എ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എം എന്നാണ് അതായത് അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗം ഓഫ് എൻ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോട്ട് എ മാക്സിമം എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗം ഓഫ് എൻ അറിയണത് എ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ബൈ എൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് ജി ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണെന്നല്ലേ അസ്യൂം ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോൺ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ദർ ഫോർ നോ സച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗാമ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇതിൽ എക്സസ് ചെയ്യൂല ഹെൻസ് എൻ എന്നുള്ള ഒരു സച്ച് എൻ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇതിൽ എക്സസ് ചെയ്യില്ല അതായത് എം എന്തായിരിക്കും മാക്സിമായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ